ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের সম্মানিত دینی ভাই মুখলিসুর রহমান সৌদি আরব রিয়াদ থেকে প্রশ্ন করেছেন যে আপনাদের এলাকায় একটা মসজিদ রয়েছে যে জায়গাতে কবর ছিল দুইটি কবর একটা কবর 40 বছর আর একটি কবর হয়তো বা 10 বছর তো তাদের কবরটি ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি করেছেন কিন্তু কবরের লাশ ওঠানো হয়নি হাড় হাড়ি ওঠানো হয়নি তো এই মসজিদে সালাত আদায় করলে সালাত হবে কিনা এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন সম্মানিত ভাই এই মসজিদে সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে সালাত হবে না কারণ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কবর সামনে করে নামাজ পড়বে না লা তুসাল্লি ইলাল কবর কবর সামনে করে সালাত আদায় করবে না অন্য বর্ণনায় রয়েছে আমার জন্য সারা পৃথিবী মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সারাটা পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ বানি দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই কবরস্থান ব্যতীত এবং টয়লেট তথা বাথরুম গোসলখানা ব্যতীত তো দেখা কথা যে কবরস্থানে সালাত হবে না আর এই ব্যাপারে সৌদি আরবের বড় বড় আলেম ওলামায়ে দ্বীনের ফতোয়া রয়েছে যে যেমন সৌদি আরবের শাইখ ইবনু বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তিনার ফতো হচ্ছে যে কবর যদি আগের হয় তাহলে মসজিদ ভেঙে ফেলতে হবে মানে কবর কবরের উপরে যদি মসজিদ বানানো তৈরি করা হয় তাহলে মসজিদ ভেঙে ফেলে দিতে হবে আর কবর যদি পরের হয় অর্থাৎ মসজিদ বানানোর পরে মসজিদের ভিতরে কবর তৈরি করা হয়েছে যেমন ঢাকাতে কয়েক জায়গায় আছে মসজিদের ভিতরে কবর মানে মসজিদের ভিতরে নতুন করে কবর তৈরি করেছে এক সাইডে তাহলে কবর উঠাই ফেলতে হবে এটা আছে শেখ ইবনু উসাইমিন ইবনু বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহির ফতোয়া কবর আগের হলে মসজিদ ভেঙে ফেলতে হবে আর কবর পরের হলে কবর উঠাই ফেলতে হবে তো যেহেতু কবরের হাড় হাড্ডি ওঠানো হয়নি সেহেতু ওই মসজিদে সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে না মসজিদ ভেঙে ফেলে দিতে হবে উচিত ছিল কোনো ভালো যোগ্য আলেম ওলামায় দিনের ফতোয়া নিয়ে তারপরে মসজিদ তৈরি করা তবে মসজিদ তৈরি করার আগে যদি কবর দুইটি একবারে ওঠায় ফেলে মানে কবরের হাড় হাড্ডি যেখানে আছে ওই জায়গায় হাড় হাড্ডি সহ ওখানকার মাটি মানে কিছু মাটি যেখানে হাড় থাকে আশেপাশের মাটি যেগুলো হাড়ের ক্ষয় করে মাটিটা সাথে লেগে আছে ওই সহ যদি অন্য কোথাও মাটিগুলো দাপন করে বা হাড় হাড্ডিগুলো দাপন করে তারপর ওই জায়গাতে মসজিদ তৈরি করতো তাহলে সেটা ঠিক ছিল এ ব্যাপারেও সৌদি আরবের আলম আলমায় দিনের ফতোয়া রয়েছে লাজনা দায়মের ফতোয়া রয়েছে প্রসঙ্গত আমার গ্রামে দুইটি কবর ছিল আর সে কবর দুইটি মানে বাড়ির ভিতরে থাকার কারণে খুবই সমস্যা হচ্ছিল তো আমি ফতোয়া দিয়েছিলাম সেখানে তো কবরগুলো ওই মাটি উঠায়ে সে হাড় হাড্ডি অন্য জায়গায় দাপন করে সে জায়গাতেই এখন ওরা বসবাস করতেছে এভাবে আমি ফতোয়া দিয়েছিলাম ওরা তাই করেছে এবং তাদের খুবই উপকার হয়েছে কবর দুটি বাড়ির ভিতরে থাকার কারণে অনেক সমস্যা হচ্ছিল তো সেখানে তারা কবর উঠায়ে অন্য জায়গায় দাপন করে দিয়েছে ঠিক আপনি যেটা প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন মসজিদ তৈরি করার আগে এটা যদি করতো তাহলে তাহলে সেখানে যায় যত তাছাড়া যে অবস্থা আপনি বললেন এই অবস্থায় কোনো ক্রমেই ওই মসজিদে সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে না আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন যেহেতু ওটা কবর স্থানই রয়েছে এমনকি কবর সামনে করেও সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে না নিষেধ করা হয়েছে আদিসে তো কবর সামনে বলতে কেবলার দিকে সন্নিকটে আর যদি দূরে হয় তাহলে প্রাচীর করে মসজিদ এবং কবরস্থানের ইয়ে মানে পৃথক করতে হবে একটু দূরে হলে সমস্যা নাই কিন্তু একই মসজিদের মানে কি বলে মানে কেবলার দিকে একবারে সন্নিকটে মসজিদের এরিয়ার ভিতরে এরকম যদি হয় তাহলে তা চলবে না এখান থেকে মসজিদে ভেঙে ফেলতে হবে তো এই ছিল সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের চাপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আবারও বলতেছি সৌদি আরবের মাসাইকদের ফতো বড় বড় ওলামায় গ্রামের ফতো হচ্ছে মসজিদ যদি আগের হয় আর কবর পরের হয় তাহলে কবর উঠাই ফেলতে হবে আর যদি কবর আগের হয় মসজিদ পরের হয় তাহলে মসজিদ ভেঙে ফেলে দিতে হবে